बहुत हो गया घरेलू इलाज जा छोरा जा डॉक्टर को बुला के ला हे छोरी उठ जा छोरी छोरी मैं बबल बोल रहा हूँ जी जी इमरजेंसी है आप प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज हाँ एड्रेस लिखिए हाँ जी मैं क्या कह रहा था से कैसे हो सकता है कि ये खड़े खड़े अभी भी गप्पे हाक रहा है मेरे शहर का असर तो अभी तक हो जाना चाहिए था हाँ 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 दूध वाली गली में आकर किसी बच्चे को भी पूछ लीजिए कि पहलवानों का घर किधर है वो आपको दरवाजे तक लेके आएगा जी हम इंतजार करें जी थैंक यू इस मिट्टी का बना है ये पहले मर के जिंदा हो गया और अब शहर भी हजम कर दिया कुछ ना कुछ तो है अरे डॉक्टर साहब आवाज ना आ रही के अरे डॉक्टर साहब ये कौन से बाबा आदम के जमाने की चीज इस्तेमाल कर रहे हो नया हेडफोन क्यों ना ले लेते ले ममता जाके फेंक दे सके और वो मेरा नया फोन का हेडफोन है ना ब्लूटूथ वाला वो लाके दे दे डॉक्टर साहब इतनी बढ़िया आवाज आती है ना दिल की धड़कन एकदम मंदिर की घंटी की तरह सुनाई देती है अरे हेडफोन नहीं है ये ये स्टेटोस्कोप है कौन है ये मेरी दो हट्टी कट्टी गलतियाँ आप देखो इच्छा को देखो आप वो तो देख लिया और चेक भी कर लिया मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा मतलब मतलब इनके बॉडी के सारे फंक्शंस नॉर्मल हैं पल्स रेट ब्लड प्रेशर हार्ट बीट सब लेकिन बेहोश कैसे हुई ये पता ही नहीं चल पा रहा अम्मा जी आज ही डॉक्टर कह रहा है कि इसको समझ में ना आ रहा कल को ये कहेगा कि ये इलाज भी ना कर सकता और परसों ये कहेगा ये ऑपरेशन भी ना कर पाएगा अम्मा जी ये बेचारी इच्छा तो बेहोशी की हालत में बुढ़ी हो जाएगी मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मा जी बताओ रुक जा चंचल रुक जा छोरी अभी ठीक से जवान भी ना हुई है और तू उसके बुढ़ापे तक पहुँच गयी डॉक्टर साहब कोई तो इलाज होगा ना इसे होश में लाने का अरे जोश में लाने का तो एक ही उपाय है सुबह सुबह अखाड़े में डंड बैठक कराएंगे इससे लेकिन अभी ये तो सोचो कि होश में कैसे लाएं इसे अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ चुप कर डॉक्टर साहब आप देखो इसे मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ थोड़ी देर में होश आ जाना चाहिए बाकी भगवान की मर्जी दर्जी आके क्या करेगा अरे सिलने वाली सुई थोड़ी ना लगानी है इंजेक्शन वाली सुई लगानी है अरे भाई आपको ना पता हो सकता है डॉक्टर साहब इच्छा को नई ड्रेस गिफ्ट करना चाह रहे हो अरे आप नहीं जानते ये लड़कियां नए कपड़ों के पीछे बावली होती हैं बावली अरे ये तो मामूली सी बेहोशी है लड़कियां तो मौत से वापस खड़ी होके आ जाती है एक बार इच्छा की नाक में नए कपड़े की खुशबू जाने दो पट से खड़ी हो जाएगी तो चल दर्जी के पास मैं तुम दोनों चुप करो डॉक्टर साहब आप इच्छा को देखिए आप काम करिए अपना हो गया भवन क्या डॉक्टर साहब को छोड़ दे अरे पूरी कोशिश तो की इन्होंने अपनी तरफ से फिर भी फोड़ना है तो सबल चल उठा अरे क्या डॉक्टर साहब पीस तो लेते जाइए छोरी 
उठ जा अब ताकत ना है तुख सहने की चंचल देख तो इसे बेहोशी में भी चेहरे पर कितना सुकून और कितनी मासूमियत है ऐसा लग रहा है किसी पर एहसान करके तसल्ली से सो रहा है राही माम नागोमी देव राही माम गुरुजी हमारी सब बोली सिप्ली समय बहुत ही विकट है इच्छा के सर पर मौत का साया मुझे साफ दिखाई दे रहा है आने वाले एक घंटे में अगर इच्छा को होश नहीं आया तो वो कभी नहीं जागेगी दादी देखे ना इसे इस आसे अटक रही है इच्छा इच्छा तो चिंता ना कर भगवान पे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा कब दादी कब दो घंटों से इच्छा बेहोश है इसका पूरा शरीर भी ठंडा पड़ रहा है दादी दादी प्लीज हमें कुछ करना होगा हम इसे छोड़ नहीं सकते नागोमी देव ने कहा है जहां कुछ काम ना है वहां सच काम आता है हे ना भूमि देव हमारे तो कोई जान पहचान है नहीं लेकिन इच्छा आपको बहुत मानती है कहती है ना भूमि देव कोई भी चमत्कार कर सकते हैं तो प्लीज 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 एक चमत्कार कीजिए इच्छा को ठीक कर दीजिए दादी इस बीमारी का इलाज है मेरे पास छोरा क्या कर रहा है ऐसी हालत में छोरी को कहा लेके जा रहा है कहीं ऊंच नहीं छोरी सब कुछ नहीं होगा दादी मैं इस दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूं दादी आप कहती हो ना श्रद्धा से बढ़कर कोई इलाज नहीं होता और विश्वास से बढ़कर कोई दवा नहीं होती आज मैं उसे आजमाना चाहता हूं बबन बबन इच्छा को लेकर कहा जा रहा है अगर बाहर किसी ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी हमारे यहाँ छोरियों को ब्याह के लावे उठा के ना लावे जानते हो ना इसे जरूर जानते हो जितना भरोसा इसे अपने आप पर नहीं नहीं उतना आप पर है कि जब भी तकलीफ में होती है तो आपकी पूजा करती है जब भी इसे दर्द होता है तो उसकी मुंह से बाह से पहले आप पर नाम निकलता है खुश होती है तो आपकी जय जयकार करती है जब देखो साबों की बात करती है आपके चमत्कार बताती है नागोबी देव ये करते हैं नागोबी देव वो करते हैं लेकिन इसे ये नहीं पता कि नागोबी देव अन्याय भी करते हैं 
他，很厉害。आपने चा के साथ अन्याय किया है, अन्याय है। एक लड़की जो हमेशा खुशियां बांटती है, जो हर तरह मुस्कुराहट फैलाती है, वो आज इस तरह बेबस और लाता रोई पड़ी है। हालत देखिए इसकी, किस अपराध की सजा दे रहे हैं आप इसे? इसके शक्ति और विश्वास की ये हमेशा कहते हैं कि नाखून मुझे कभी किसी अच्छे के साथ बुरा नहीं होने देते तो आज इसके साथ बुरा कैसे हो गया ए नाखून मुझे मैं भगवान तो नहीं लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एक भगवान का वजूद उसके भक्तों के वजह से है If you have to keep your mind, then you will be able to do the right thing with your mind. You will be able to do the right thing with your mind. Hey, Nagumi Dev. In our whole town, you have this one temple. और आज इच्छा के वजह से मैं आपके चौखट पे आया हूँ। आज इसी की वजह से मैंने आपके सामने हाथ जोड़े हैं। अब आपको एक नए भक्त को जीतना है, या एक भक्त खोना है। इसका फैसला आपको करना है। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके चमत्कार का। शर्माने का अभ्यास तुम मेरी मंगेतर नहीं हो तो हम आपके हैं कौन तुम बार बार मुझसे टकराती हो बार बार आपको संभालती भी तो हूँ मुझे तुमसे कुछ कहना था तो फिर कह दीजिए ना
बहुत ही भाग्यशाली नागिन हो सिपली जो तुम्हारी कोख से ऐसी सपोली ने जन्म लिया है सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि पूरे नागिस्तान को इच्छा पर गर्व है आज हमारी इच्छा ने अपने अभियान की एक और कड़ी पार कर ली है अनजाने में ही सही लेकिन आज इंसान ने उसे अपने दिल में जगह दी है तो डर लग रहा है हाँ डर मत पप्पल अभी आ जाएगा अरे ना ये दोनों की चुप्पी देख कर डर लग रहा है देख तो कितनी गहरी सोच में है ये अम्मा जी बताओ आज ये दोनों सोच रहे हैं कल ये दोनों अपनी राय देंगे और परसों ये अपना फैसला सुनाएंगे और तरसों ये दोनों अपने हिसाब से इस घर को चलाएंगे अम्मा जी आपका क्या होगा मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मा जी बताओ खड़क इस बार इसका डर सही है क्यों भाई तुम दोनों क्या सोच रहे हो अरे क्या सोच रहे हो तुम दोनों अरे भाई हम कुछ सोच रहे थे क्या एक मिनट ओ अरे पिताजी वो बब्बल इच्छा को लेके गया ना हम लोग ये सोच रहे थे कि वो इच्छा को कहाँ लेके गया होगा नदी पे लेके गया होगा नदी पे हाँ दादी याद है बब्बल ने क्या बोला था जब जा रहा था कि मैं इच्छा को सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ और गंगा मैया से बड़ा कौन हो सकता है बताओ लेकिन बबल इच्छा को नदी पे लेकर क्यों जाएगा अब दादी पानी के छीटों से इच्छा को होश तो आया ना अब पानी में डुबो के उसे होश आएगा भाई आपका दिमाग वाह आप तो मतलब कमाल हो मैं कब आपके जैसा सोचूंगा भाई रस सोचेगा जब बड़ा हो जाएगा तो मेरी तरफ बड़ा सोचेगा भाई लेकिन एक सवाल नदी का बहाव तो बहुत तेज है ना इच्छा उसमें बह गई तो अरे उसके लिए भी मैंने सोच रखा है तू एक काम कर वो ऊपर वाली टंकी है ना बड़ी वाली उसे खाली करा दे ठीक है अरे रुक जा वो टंकी क्यों खाली करा रहा है अरे दादी नदी से पानी आता है बड़े पाइप से हमारी टंकी में इच्छा भी उसी पाइप से आएगी तो टंकी खाली होगी तो उसे बड़े आराम से निकाल सकेंगे हम थैंक यू इसलिए ये सफर इतना आसान नहीं था पर आपने इसे आसान बना दिया
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.